ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെം ബി കോം ബി ബി ഇ ആൻഡ് ബി സി എയിലെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷനിൽ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ആ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കാം അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്രൈസലിൽ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ആണ് എനിക്ക് പറയാം ബാക്കിയുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസിൽ കം ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് ഈസ് കമ്പേർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അതായത് പ്രസൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോനെയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോനെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പരസ്പരം കമ്പെയർ ചെയ്യുക അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് ഈ വർഷത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപ അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിട്ട് മാറും അതായത് ഓരോ വർഷം ചേരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് അതായത് അടുത്ത വർഷത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് ഈ വർഷത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെയും ക്യാഷ് അൺഫ്ലോ അൺഫ്ലോയുടെയും കമ്പാരിസൺ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഈസ് കാൾഡ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതായത് പ്രസൻറ്റിലില്ല ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോൻ്റെയും പ്രസൻറ്റിലില്ല ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോൻ്റെയും ഡിഫറൻസിനെയാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സം ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് പ്രസൻറ്റിലുള്ള അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ പ്രസൻറ്റിലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രസൻറ്റിലുള്ള ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതായത് ഞാൻ വാല്യൂ മാറും എന്നാണ് വർഷം വർഷം മാറും തോറും വാല്യൂ മാറും എന്നാണ് നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ഇപ്പം എത്രയാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വ്യത്യാസം അത് കണക്കാക്കുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പി വി മേ ബി എയ്തർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് അതായത് ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോയും ക്യാഷ് അൺഫ്ലോട്ട് അൺഫ്ലോയും കമ്പാരി കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഇഫ് ദ എൻ പി വി ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അതായത് ഈ എൻ പി എം നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് എൻ പി വി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രൊജക്ട്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ കവറിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എൻ പി വി കണ്ടെത്തിയത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് റീക്കവർ ചെയ്യില്ല അഥവാ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ പ്രസൻറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ദ
എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എൻ പി വി എൻ പി വിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി അതായത് ഇതിൽ ടൈം വാല്യൂ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞില്ല കുറേ കുറേ ഇതിൽ ടൈം വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈം വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് കൺസിഡർ ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്ട്രീം ഓവർ എൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഫേം അതായത് കമ്പനിയുടെ സമ്പത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിനുണ്ട് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ വെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആർ നോട്ട് യൂണിഫോം അതായത് ഇത് ചില ഈ യൂണിഫോം അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൽ യൂണിഫോമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതായത് എല്ലാ വർഷവും വ്യത്യസ്തമായ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണെങ്കിലും ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് ജനറലി പ്രിഫേർഡ് ബൈ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ എക്കണോമിസ്റ്റ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അവര് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഒരേ പോലെയുള്ള പ്രൊജക്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറയുന്നത് ദി മെത്തേഡ് മേ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടു പ്രൊജക്ട് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്സ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിനും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നണം യൂസ്ഫുൾ ആവില്ല ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ബിൾ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻവോൾവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഈ എൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിക്കൗണ്ട് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് വിൽ ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആസ് സച്ച് ദ റിലേറ്റീവ് ഡിസേബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് വിത്ത് ചെയ്ത് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലെ എമൗണ്ടിന് ഇപ്പം തന്നെ പല റേറ്റും ഉണ്ടാവും ഓരോ സമയത്ത് മാറിയും കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല റേറ്റും ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു സെലക്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൽ സെക്കൻഡ് വരുന്നതാണ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് Two projects having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. Another project having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. Another project having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. Another project having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. Another project having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. Another project having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. Another project having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. Another project having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. Another project having different investment outlay cannot be compared by net present value method because it indicates the end point of each project. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അമ്പതിനായിരം പ്രൊജക്റ്റ് വൈൻ്റെ വൺ ലാക്കുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഒന്നിൻ്റെ അറുപതിനായിരം ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ പി വി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇവിടെ എൻ പി വി വന്നത് അവിടെ പതിനായിരം ആണ് എക്സിൻ്റെ വന്നത് വൈൻ്റെ പന്ത്രണ്ടായിരം വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലേ ആണെങ്കിൽ ഇത് എൻ പി വിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഇത് പരിഹരിക്കാനാണ് ബി ബി ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു കോസ്റ്റ് അതായത് ഈ കോസ്റ്റ് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെയും ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോൻ്റെയും ബെനിഫിറ്റ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയാണ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെഷ്
It is very scientific and logical. It is useful in case of capital rationing. It is very useful compare projects having different investment. The different investment we have to calculate. It will affect time value of money. That is the time value of money. It considers all cash flows during the life of project. That is the project is lifelong. The cash inflows are considered. The method is not in accordance with accounting principles and concepts. It is comparatively difficult to understand and follow. It is difficult to estimate effective life of a project. It is cannot be it cannot be useful for comparing those projects having unequal lives. It is not usable when many small projects have aggregated and compared within large product projects. That is, small projects in a particular suitable eye on all. In more methods, the third way internal rate of return, IRR. Net present value method indicates the net present value of cash flow of a project at predetermined interest rate, but it does not indicate the rate of return the project. In order to find out the rate of return of a project, that is why we have to do this. That is why we have to do the rate of return. We have to do the difference in comparison. In IRR, we try discounting at a different discount rate until we reach the discount rate in which present value of cash inflow is, e is equal to present value of cash outflow. That is, in IRR, we discount it. That is, different discount rate, we will discount it. That is, cash inflow and cash outflow. That is, Pala writing and oiling and a discount, pala writing and a discount is either to a poor ano zero on the cash inflow and cash inflow and cash outflow in the middle comparison a problem zero on the other on the Indian rate of return chain at which total present value of future cash inflow is equal to initial investment. The initial investment cash inflow in the middle zero on the opathin of pana the po, other on a IRR. In other words, it is the rate at which NPV is zero. zero IRR le enda cheyinu vachale avaru oro rate ingane eduthu nokkunu. Adhaayidhu ee investmentum cash inflow nammal oro rate il compare rendum comparative cheyidhu nokkunu. Oro rate il comparative cheyidittu rendum oppa aanu eppo allengi rendindim answer comparative zero avunu theppo adana IRR le parayanadhu. In the calculation, we will do the same as the cash inflows are equal to the cash inflows and the cash inflows are equal to the cash inflows. This is the advantage and disadvantage. Advantage, the method considers all the cash flows over the entire life of a project. That is the entire life of a project. It takes into account the time value of money. A cost of capital needed to be calculated. IRR gives true picture of the profitability of the project even the absence of cost of capital. That is the cost of capital and absence of correct profitability given. Projects have different degrees of risk and easily is compared. Disadvantages the IRR method is difficult to understand and use in practice because it involves tedious and com complicated calculation. Under certain conditions, it becomes very difficult to take any decision. For example, under condition of irregular cash flows, IRR may give you two more answers. This is the comparison between NPV and IRR. Both considered the time value of money. Similarities are not the same. Both considered the time value of money. The time value of money is considered the same. Both lead the same acceptance acceptance or rejection decisions rule when they are single project adha randilum ore reethiyilla acceptance or rejections um ella decisions aanu undaamulade both method use cash inflows after tax both consider cash flows throughout the life of a project rendu ore similarities aanu parnade njan difference namu just thaale parayunnade In the modern method, the last one is the Net Terminal Value Method. This method is based on assumptions that each annual cash inflow is received at the end of the year and is reinvested in another asset at certain rate of return from the 
moment it is received till the termination of the project. Now the total compounded sum is discounted at the discount factor of the last first year and present value of E is founded. This total present value is compared with cost of project is initial investment. The excess of present value over the cost of the project is net terminal value. This is the sum of 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 the cash flow of the sum 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 of the the sum of that is why we have cash for the cash business. We have to invest in the initial cost to recover. That is why we have to invest in the NTV. The advantage is it is a simple technique for project appraisal. It is simple to understand. It avoids the influence of the cost of capital. It is more suitable for cash budgeting. Disadvantage is it is difficult to project the future rates of interest. It does not consider the comparatively evaluation of two or more mutually exclusive projects. Uh, mutually exclusive by Rando companies project the last project evaluation project evaluation final stage of a project management. Project management is the final stage of project evaluation. That's why we have to say that 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 we have that is why we improve projects. We improve projects. We improve skills. improve future benefits. Now, whether the project is moving according to plan or not, it measures how far the project objectives have been achieved. Now, we have business Alling either to evaluate the project evaluation the difference is in project evaluation and project appraisal. Project appraisal is the same as project evaluation. Project evaluation is the same as the initial cost of recovery and profit. Project appraisal is the same as the project evaluation. Project evaluation is the same as the profit. We have to improve the project appraisal. If you like this video, please like this video and subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you.